llama destino mayor nacimos para estar solas Exi ex existimos con la conciencia en carne viva dando saltos mortales cotidianos alguna madre cósmica nos amamantó con fuego para abandonarnos en una tierra donde por ser se paga un precio. Aprendimos a mordernos el deseo, a templarnos la sangre, a dominar el ansia. Estamos hechas de ciclos, de silencios, de nostalgia. Habitantes temporales del amor, somos nuestra media naranja, nuestra propia pareja, nuestra pasión más fiel. A veces la soledad nos punza, el mundo nos desgaja. Entonces ahí está el mar y la palabra. Oración. Ángel mío, no dejes que el miedo encuentre calor de vida en mi alma. No permitas que la culpa fragmente mi cerebro, ni en la angustia se me cuele la piel adentro. Hazme fuerte, mi luz, hazme valiente. Que las mareas de la luna arrasen con este dolor de parto que me aqueja. Que regrese la ternura, que el corazón retoñe y la pasión sea mía. Te pido... Haz que la poesía vuelva a correrme por las venas y me arranque con este grito que me asfixia, me enloquece, porque estoy sola, amor, dándome a luz en este mundo donde las mujeres tenemos que morirnos tantas veces. Este, este poema se llama Ay, qué susto. Somos volteadas, invertidas, divertidas y soñadas. Somos cuadradas y redondas, triangulares y picudas. Somos geniales, magistrales, teatricales, musicales. Somos mayúsculas, minúsculas, esdrújulas. Somos sirenas, somos hadas, somos medusas, somos magas. Se dice que comemos carne humana, mas no todas, no lo crean. También hay vegetarianas. Alguien afirma que nos gustan las escuelas, mas no a todas, no lo crean. Existen miles de tacones y de medias. Hay quienes juran y aseguran que salen llamas cuando amamos que han visto chispas cuando el suéter nos quitamos, que predecimos el futuro y somos malas. ¡Uy, qué malas! La palabra da temores, da sudores y estertores, da rasquiña y urticaria. Si se dice es en voz baja o de plano no se dice, ¡ay, qué asco! Se proclama en el fondo, ¡ay, qué ganas! Sí, señoras, Sí, señores, no se asusten, no hay alarma. Todo es simple en esta vida. Somos mujeres, somos lesbianas y como ustedes, somos alma. Bueno, estos poemas son de José María Rosiel. Gracias, Richard. Estos poemas son de este libro que se llama Corramos Libres Ahora y son, y son de Rosa María Rogiel y Cristina Pérez Rossi me parece que hace poco este, se fue de este mundo y entonces este, me busqué este poema que me había buscado mucho y 
y se llama Cuarta Estación. Te amo, te amo como mi semejante, mi igual y parecida, de esclava a esclava, parejas en su versión, al orden domesticado. Te amo, esta y otras muchas con las señas de identidad cambiadas. Como alegremente cambiamos nuestras ropas y tu vestido es el mío y tus sandalias son las tuyas y mis sandalias son las tuyas como mi seno es tu seno y tus antepasadas son las mías hacemos el amor incestuosamente escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este mundo y de todos los partidos a la mañana en el desayuno cuando las cosas lentamente vayan despertando, te llamaré por mi nombre. Y tú contestarás alegre, mi igual, mi hermana, mi semejante. Okay. Muchas gracias. de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora, por favor levante la mano y con gusto les acercamos el micrófono. Bueno, eh, a la doctora que leyó, Rosa María Rufiel, eh, es una pieza angular dentro de, también de la literatura de nosotros, de nosotras y de nosotres. Eh, el primer libro que se publica en temas lésbicos pues es Amora. Es el libro tan espectacular que junto con el vampiro de la colonia Roma establecen un diálogo este, que empieza en un anonimato porque este, como decía la maestra esta historia de que la chica que le roba la revista no se la puede llevar a su casa Muchos y muchas que también tenían que leerlo, leían y lo escondían o lo, o lo forraban con papel periódico o otras cosas para que no supieran los títulos o a las personas que estaban leyendo. Entonces estas dos personas junto con José Joaquín Blanco que escribe Ojos, de, ojos Pánico que tienen miedo a soñar. Ah, ajá, Ojos... Ajá, Ojos... Ojos de pánico que dan miedo a soñar, forman parte este, de los primeros textos que son fundacionales a lo que se podría concebir ahorita como literatura LGBT. Y creo que la maestra este, Victoria Enríquez también forma parte de toda esa riqueza literaria que hay y que existe en Guerrero. No solamente ella, sino también Luis Zapata, también José de Mayuga que toda la obra de ellos, este, para muchos de Chilpancingo, pues parece desapercibida, sabiendo que quizá muchas de esas historias se confabularon en la casa de la, ma de la maestra Victoria Enríquez, porque fue este, importante dentro de la literatura. El libro este, con Fugitivo Paso, la, el, esta, la introducción está escrita por Luis Zapata, y varios de los libros de Luis Zapato se los dedica a la doctora Victoria Enríquez. Entonces, yo creo que el aplauso que le dimos anteriormente queda muy poco para la gran, a la gran persona, a la gran literata, a la gran poeta que tenemos enfrente. Pero me, quiero solicitarles, en verdad, que podamos rendirle un aplauso con mayor calidad y con mayor fuerza. Gracias, doctora. Yo quiero pedirle, antes de terminar, a mi compañera Valeria Guzmán, titular de la oficina de, de la Unidad de Género de la Oficina de la Gobernadora, que me acompaña al frente, por favor. Es algo muy pequeño para toda la trayectoria que usted tiene, pero... Por favor, Ricardo, también tú. 
Puedes venir, queremos entregarle un pequeño reconocimiento a la Secretaría General de Gobierno. El Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría General de Gobierno, le reconocen su trayectoria, sus años y su disposición de estar aquí, porque como usted dice, hace muchos años no quería pisar y que hoy esté deleitándonos, esté aquí con nosotros, es muy significativo y muy conmovedor. Nosotros sabemos que es por Ricardo, por eso le quiero pedir que él le entregue el reconocimiento, porque sabemos el cariño que se tienen y, 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 y qué más podemos hacer. Una, otro aplauso por favor para la doctora. Pues es para todas y todos, todas las mujeres que de alguna manera viven ahora una vida lésbica y para todos aquellos que eh, viven una vida homosexual. Y ahora hay otras cosas, ¿no? Hay vivir, ya hay muchas cosas que yo ya, pero no como Norma Mogrovejo que tiene todo un libro sobre todas las cosas que salieron después y allí he ido aprendiendo porque para mí eso es nuevo como tuve que aprender también todo lo que es la cibernética y la internet y todo eso yo cero pero este reconocimiento es para todas y todos incluso para todos aquellos que no son y, o, eh, homosexuales o, o lesbianas y que en, pero que tienen en su casa algún hijo, alguna hija, algún hermano, algún hermano, yo creo que, y que además lo, lo comparten, lo, lo arropan, lo quieren, yo creo que este reconocimiento también es para ellos. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas y todos los que se quedaron aquí hasta el final. Eh, les damos pues las gracias y los despedimos, les mandamos un abrazo y por favor los seguimos invitando a que nos acompañen a lo largo de esta